Dr. Nelson kutoka kliniki ya afya ya mapenzi jijini Mwanza. Siku hii leo nakuletea mada inayosema kuchezeana mili kunavyoongezea utamu na uaminifu. Kuchezeana miili kunavyoongezea utamu na uaminifu. Msikilizaji napenda sana 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 kuleta vitu ambavyo vina ushahidi wa kutosha na vitu ambavyo vitasaidia wewe kuweza kufurahia mahusiano yako ya kimapenzi kwa kiwango kikubwa sana pamoja na ugumu wote ambao umeusikia au kuona katika mahusiano yako napenda nikwambie kwamba wanasayansi ya mapenzi wanafanya tafiti mbalimbali za kuweza kusaidia mwanadamu afahie mahusiano ya kimapenzi na umeangalia channel hii baada ya kuona mada yangu na mada hii na uhakika kabisa kama utaweza kuifanyia kazi itaweza kusaidia kubadilisha sana mahusiano yako ya kimapenzi na mkeo au na mumeo na sio peke yake kutoona faida ya kuchepuka tena nazungumza nikiwa mwanasayansi vile vile na najitahidi kuangalia tafiti mbalimbali ambazo zinagusa masuala haya ya kimahusiano ya ndani kabisa na inasikitisha sana kuona kwamba kuna watu ambao wanapuuzia elimu ya sayansi ambayo of course ndiyo imeweza kusaidia katika maeneo mbali mbali kutengenezwa kwa simu kwa magari kwa meli dawa na mambo mbali mbali sayansi ndiyo imechangia kuboresha mahusiano ya mahusiano ya kawaida katika ma maisha ya kawaida lakini vile vile sayansi inaweza kaliangalia eneo hili la kimahusiano kuna maabara mbalimbali ambazo zinafanya tafiti juu ya mahusiano anaeongoza kwa miaka 20 katika tafiti mbalimbali za kimahusiano anaitwa John Gottman ana maabara yake mjini Washington Marekani na napozungumzia kuchezeana uh, miili kunavyoongeza utamu na uaminifu ni kwamba kuna watu ambao wamefanya tafiti wamegundua hili na hili na kuna watu ambao walikuwa wameshakata tamaa kabisa kwamba wanaweza kufanya kitu la ndoa, wanaweza kufanya mahusiano yao, wanaweza kutamaa kabisa lakini wakakutana na kitu kipya, kitu tofauti, wakaanza kufanyia kazi, wakaona mabadiliko. Mmoja ambaye aliona mabadiliko alizunguza maneno haya ambayo ningependa niyasome kwa Kiingereza alafu ni ya tafsiri kwa Kiswahili. Maneno haya yanasema kwamba It was amazing and satisfying. It made me realize that what I am seeking with sex is less about sex itself as the unselfish care from my lover. Ndio sawa sawa Kiswahili. Sawa hivi. Asema ni kitu cha ajabu, amazing. Sawa? Na kinachotosheleza. Na imenifanya mimi nigundue kwamba ninachotafuta katika kupata mpenzi sio tendo peke yake sawa sio utendo peke yake bali ni ile hali ya kuonyesha jinsi gani mtu unajali unathaminiwa mwingine akasemaje wasafu mwingine kidogo wengine ambao nimeikoti mahali fulani anasema hivi namba sikiliza anasema hivi things like extended eye contact deep hugs curious wandering of fingers rubbing of erogenous zones uh, and regular kissing and nuzzling It is not all about sex. It is about making love and that loving touch which is very exciting. Unasema hivi? Kuangaliana macho kwa macho kwa muda mrefu. Sawa? Yo eye contact. Alafu deep hugs yani kukumbatiana kwenye nguvu kabisa unasikia raha kukumbatia mwenzio. Anasema alafu curious wandering of fingers kule kuzulula zulula kwa vidole vyako na mapapasa papasa mwenzio alafu akazungumzia rubbing erogenous zones erogenous zones nimezungumzia hapa lakini nimeenda kuzungumza upya hapa erogenous zones ni yale maeneo katika mwili wa mwanamke na mwanaume ambayo yana miisho mingi ya mishipa ya fahamu kwa hiyo inanasa hisia haraka sana na kuleta msimko mkubwa yanaitwa erogenous zones nimesema kwamba mwanaume ana maeneo kumi na mawili ya aina hiyo erogenous zones na mwanamke ana maeneo kumi na sita kazo sinizi ni yapi a ah, ah. kuna video clips na majarida ambayo yanakuelekeza kwenye eneo hili ufanyeje 
nyuma ya single ufanyaje nyuma ya goti ufanyaje kwenye kwapa ufanyaje na vitu vingine vingi sawa kwa hiyo anazunguzia hivi kwamba akaona kwamba hayo yote yamechangia kuona upya wa tendo la ndoa na utamu wake umeongezeka kwa kiwango cha juu sana naomba unisikilize mtu mmoja aliyefanya tafiti miongoni mwa wasagaji na watu wa kawaida wanaofanya mapenzi katika njia ya kawaida nchini Australia na mataifa mengine vile wakakopi tafiti hiyo wakafanya imegundulika kwamba wanawake wasagaji wanaofanya mapenzi mwanamke na mwanamke wanafanya tendo la ndoa mara chache sana ukilinganisha na watu ambao wako ndani ya ndoa Ntarudia statement hii kwa sababu ina uzito mkubwa nitakuwa nataka kuelezea sawa wanawake wasagaji wale wanaofanya mapenzi mwanamke na mwanamke mwenzie ufanya tendo la ndoa mara chache sana ukilinganisha na wale ambao wako ndani ya ndoa lakini wanaofuhia tendo la ndoa kwa wingi zaidi ni wasagaji kuliko ambao wako ndani ya ndoa tafiti hiyo inaendelea kusema hivi miongoni mwa watu laki nane sawa ni kubwa sawa inasema hivi kwamba mwanamke aliyomo ndani ya ndoa anafika kileleni mara chache sana wakati msagaji anatarajia kwamba kila anapofanya mapenzi na mwanamke mwenzie lazima afike kileleni na siro peke yake kilio kikubwa ambacho kimeonekana miongoni mwa wanawake ni uzito na ujinga wa wanaume kutokuandaa wanawake. Tafiti hiyo inaendelea na kusema kwamba kutokana inasema hivi kwamba watu ambao wako ndani ya ndoa tendo lao la ndoa linadumu lina kati ya dakika tatu hadi kumi sio zaidi ya hapo. Wakati wasagaji tendo lao la ndoa wanapofanya ni kuanzia dakika thelathini kwenda mbele na asilimia kumi ya usagaji waliohojiwa wanasema wana uwezo wa kufanya mapenzi kuanzia saa moja hadi masaa matatu sasa shida nini shida nini ni kwamba watu wengi hawajakati na kufikiria ni jinsi gani nitafute njia za kufurahia tendo ndoa kwa kiwango cha juu sana sasa kutokana na ukosefu uelewa katika eneo hilo basi mtu mmoja akasema hivi kwa Kiingereza nitaita siku ya Kiswahili very good statement nimeweka kwamba nguvu za hoja iko api hapa anasema hoja zenye nguvu anasema no matter how good it tests if it is always available available eventually it becomes boring ndio kwa Kiingereza kwa faida ya Kiingereza no matter how good it tests if it is always available eventually it becomes boring anasema hivi kama kila kitu siku zote kinapatikana kwa mtindo ule ule baada ya muda fulani kitakuwa kinaboa kwa maana mwingine ni kwamba wewe unajua mambo matatu tu ya kumfanyia mwanamke wewe unajua mambo manne tu ya kumfanyia mwanaume sawa wewe unajua mambo matatu ya kumfanyia mwanaume wakati unapaswa ujue ma, 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 mambo kumi na mbili na wewe unajua mambo manne ya kumfanyia mwanamke wakati unapaswa ujue maeneo kumi na sita kwa sababu mwenzio anajua utaanzia wapi utaishia wapi baada ya muda fulani utaboreka na mpenzi huyo wale ambao hujaangalia madani na madangu hapo nasema kwamba utamu wa mchepuko iko hapa kwa nini mchepuko una utamu una mara itafute hapa utamu wa mchepuko utaona kwa nini mchepuko ni mtamu kuliko muhusika penzi yule kwa kimsingi hayo ah, inayo ni mada nyingine sawa anasema hivi pale ambapo unashindwa kufurahia tendo la ndoa kwa kiwango kikubwa anasema huo ndio mwanzo wa mwisho wa uhusiano wenu it is the beginning of the end huo ndio mwanzo wa mwisho wa uhusiano wenu pale ambapo mnashindwa kufurahia tendo la ndoa kwa kiwango kikubwa halafu mkawa na figisu figisu migogoro migoro hapa na pale na pale pale asema kifo chenu cha uhusiano wenu kitakuja haraka sana na kama ndoa itaendelea kuwepo basi ile raha na uchangamfu haitakuwepo itakufa kabisa itapoteka kabisa je unayataka hayo unayataka hayo sasa nakuletea habari njema sawa nakuletea habari njema 
Haleluya. Na kuleti habari jema. Ni kwamba unaweza ukabadilisha mahusiano yako kwa kiwango kikubwa. Na ukaongezea kiwango cha uchangamfu katika mahusiano kwa kiwango kikubwa kwa kufahamu kwamba tendo la ndoa linapaswa lifanyike kwa muda usiopungua dakika hamsini So dakika 30, sorry. Kwa muda usiopungua dakika 30 na uanze kutafuta njia gani za kurefusha muda huo. Sasa kuchezeana mili ambapo na kuzungumzia, sawa? Kuchezeana mili ni moja kati ya sehemu ambayo itasaidia wewe ufanyie tendo la ndoa kwa kiwango. Kwa sababu unapofanya yako, unapofanya tendo la ndoa kwa muda mrefu. Hata unapofika kileni, unafika kwa mshindo mkubwa sana. Waliofanya mazoezi haya kuna njia mpya ya kufanya mapenzi kwa muda mrefu ambayo imegunduliwa kwa wale ambao wanafahamu Kiingereza wanaweza kutafuta kwenye internet Kareza K A R E W Z D A itafute uone nao sema daktari naye anatuletea ah no angalia wewe mwenyewe nazungumza mambo ambayo ni science na yamekuwa documented sawa so, kufanya mapenzi kwa muda mrefu kuna husisha sehemu kubwa kuto kulenga sana kumfikisha mwanamke kileleni au kumhamasisha mwanaume jinsi gani mnachezeana miili yenu ni jambo la msingi sana na hata kama mnafanya mapenzi mnaingiliana sawa ukifika kileleni unafika kwa mshindo mkubwa sana tafiti hiyo ile zungumza ya watu wakinane inasema hivi wasagaji wanapofika kileleni wanafika kwa mshindo mkubwa na msagaji anaweza akafika kileleni mara tatu katika pizi moja. Naita multiple orgasmic women. Yaani anaweza kapizi mara tatu wakati mwanaume mpizi mara hii moja. Yaani mwanao ile kuchikuti ya mwanamke, mwanaume, mwanaume, kuchikuti kabla mwanaume ajipizi mwanaume mbaya, hana tatizo la kuwahi kumaliza, sawa? Mwanamke anaweza kapizi, akapizi tena, akapizi tena wakati mwanaume bado, yaani tena hizo dakika kumi na tano mwanamke ameshapizi mara tatu. Kwa sababu yale maandalizi ya muda mrefu, ile shikana shikana ya maeneo kumi na mawili kwa mwanaume, kumshika mwanamke kumshika mwanaume maeneo kumi na sita ya mwanamke kushika mwanaume kushika mwanamke inasaidia kutengeneza mlundikano wa hisia ndani ya mtu kwa hiyo inaundikana ikija ikitoka ni mafuriko flani kwa kiingereza sasa na hizi jambo linalofanyika ni kwamba maji yanakuja alafu wamejengea huku maji yanaundikana mpaka inakuwa bwawa na unaona na inakuwa bwawa. Kwa hiyo unatengeneza mlundikano wa kisia kwa kule kushikana shikana. Unasema hivi? Eh mtu mmoja akasemaje? Akasema eh uh, wa asema 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 huyu mtu baada ya kusoma haya mambo akasemaje? Ye na mke wake. Sema we began to feel much more of every little sensation that comes with contact brushing ankles together felt intense kareza has changed my entire perception of love making as maybe as baada kuanza kufanya mapenzi pole pole na gusana na gusana mnalambana lambana mnanyonya na nyonyana hata kama mwanaume nguvu zimeshinda sawa hana nguvu ndio maana nimeleta ile kuna video ya clip ya masaji sawa sawa kwa kwa wale ambao wanaangalia video hii kwa mara ya kwanza kuna clips ambazo nazizuza kwa gharama ya 10000 clips za hayo maeneo na mambo gani ya kufanya kwa tatu ndoa mwanamke amfanyie nini utaona video mwanamke anamfanyia mwanaume na utaona video mwanamke anamfanyia mwanaume hizo ni video ambazo nazizuza kwa njia ya Gmail sawa anasema anasema hivi anasema tume baada ya kwanza hayo kuyafanyia kazi hayo including massage sawa we begin to feel much more of everything yani yani tumeanza kugundua kwamba hisia zinakuja haraka na hisia zinakuwa nzito. Asema hata kugusana, unajua kwenye mguu wako sawa kuna vidutu mkono huu na, na upande huu upande huu kule kuna hivyo sawa sawa. Asema contact uh, uh, yeah, brushing ankles. Sawa. Yaani ya, kugusana tu kwa miguu, hisia zinakuwa zinakuja kali na nzito. Sawa, asema it's for felt more intense asema has changed my entire perception asema imebadilisha mawazo yangu yote juu ya kufanya mapenzi na mwanamke au na mwanaume na naambia na, kuna hii kusaidie sawa kwa wale ambao wajalizia video za massage mimi mwenyewe nimefanya massage na mke wangu najua jinsi gani ilivyo sawa 
Yaani utakuta unampendelea mwanamke uliye mzoea kuliko mwanamke mgeni. Kuna kichochio ambacho unakitibua. Unajua nini nini? Kiungo kikubwa katika mwili wa mwanadamu ni ngozi. Na kwa maneno mengine kwamba ngozi ina kazi kubwa sana. Sasa ukifahamu jinsi gani ya kutumia ngozi yako kuchezea ngozi yako utaona jinsi gani unaweza kumwezea na mpango wa kuandaa mada afu zingaweka hivi karibuni ya jinsi ya kufanya masaji kwa sababu kuna video ambayo utakupa utamwona mwanamke amevua nguo anafanywa masaji na mwanaume utaona mwanaume amevua nguo anafanywa masaji na mwanamke sawa hiyo video hiyo hayo sio zingaweka kwenye YouTube hayo utaagizia kwa gharama ya kumi hizo video clips nitakutumia kwa njia ya Gmail kama una Gmail napenda kuambia Gmail una kama una WhatsApp tambua kwamba Gmail una nipigie simu nitakwambia utaipata wapi okay hivi ni kwamba unapokuepo mgusano wa ngozi na ngozi unatibua kichochoo kinachoitwa oxytocin ambacho kwa wale ambao unafahamu Kiingereza unaweza kaangalia kwenye Google inaitwa love hormone sawa so, kichochoo cha mapenzi kinaitwa hivyo wataalamu wa sasa mapenzi wameita love hormone kichochoo cha mapenzi kwa hiyo uweze kukuta kwenye Kiswahili utakuta kwenye Kiingereza kama unafahamu Kiingereza go for it hivi ni kwamba kichochoo hiki kinakuletea msimko mkubwa sana na kinakusaidia utengeneze mshikamano wa kihisia na mpenzi uliye naye utampendelea yeye kuliko mwanamke mwingine yote utampendelea yeye kuliko mwanaume yoyote yule sasa mtu ambaye alikuwa na kizungumzia hicho amezungumza kidogo kitu ambacho ningependa nikikote kwa Kiingereza ni kisanzu kwa Kiswahili ana mazungumzia kitu gani na anasema hey, yeah that's right common kichocheo ambacho kichocheo ambacho kinasababisha mwanaume au mwanamke achepuke achepuke kinaitwa dopamine so kichocheo kinasababisha mwanaume achepuke au kinaitwa dopamine kinatafuta msimko mpya sawa sikiliza kinasema hivi hiyo kareza kufanya mapenzi polepole kumgusa mtu maeneo mengi sana kukumbatiana kwa muda mrefu hayo hayo inayozungumzia sawa asema hivi it keeps dopamine level in balance and reduces the urge to look for a new partner or find flaws in our current one maybe no na asasema hivi kichocheo hiki kinaicha dopamine kinasababisha if if you want a level it is kinasababisha hiki kiwango cha dopamine kikae katika uwiano mzuri na vichocheo vingine alafu inapunguza ile hamu msukumo wa ndani aji kutafuta mpenzi mpya na vile vile inapunguza uwezo wako wa wewe kumkosoa kosoa kumkalipia kalipia mpenzi wako uliye naye unaona inapunguza makali ya wewe kumkasirikia mpenzi wako mara kwa mara unaona jinsi hii ina faida sawa unaweza kuona jinsi gani hii ina faida kubwa sana Asema hivi. Napenda leo asema napenda niwaambie ndugu zangu, sawa? Asema niambie hivi. Katika ulimwengu huu hakuna sehemu ya katikati. Hakuna sehemu ya katikati. Either unaenda juu, utamu unaongezeka au unateremka chini, utamu unapungua. Uaminifu unapungua na utamu unapungua. Uaminifu unaongezeka na utamu unaongezeka. Asema hakuna sehemu ya katikati. Either unaenda juu au unashuka chini. Sasa wewe unataka lipi? kama utaka utamu na uaminifu uongezeke basi lazima ufahamu kwamba uwajibike kuna karama katika kuwajibika na bado nikwambia kwamba nakwambia kwamba kwamba watu ambao wameona utamu huo wanatoa shuhuda ambazo zinanivutia sana na nipeke mtu asikubali anasema hivi time used to us cuddling and fully body massage brings dividends already we are back in a loving phase almost honeymoon plus a hasty what do i mean ule mgodo hata tunaotumia kuchezeana miili yetu kukumbatiana na kupeana masaji ya mwili mzima inaleta manufaa makubwa sasa hivi tayari tunaona kwamba kama ndio tunaanza mapenzi tuko kwenye honeymoon na ni honeymoon iliyoongezewa utamu unaweza kuona jinsi gani nilipata eh, eh, chest money kutoka Uganda na nilikutoka na mama mmoja wa Kenya ambaye yuko nchi za nje sawa anasema mume wangu amebadilika baba mmoja ananipigia simu ananiambia da mkangu aliwahi kukua yeye kunipa zawadi sikiliza anipa zawadi mara kwa mara 
Unaweza kuona jinsi gani? Yaani mwanangu wewe hajawahi hajawahi kufanya zawadi na mwanangu na mwanamke wake. Lakini mke wake sasa anaanza kumletea zawadi. Mama ambaye alikuwa hajawahi kupewa ATM ya mume wake, kapewa ATM na namba ya siri ya ATM. Mama ambaye alikuwa hajawahi kuwekewa kwenye profile ya WhatsApp ya mume wake. Mume wake hajawahi kumweka kwenye WhatsApp ya. Amewekwa kwenye profile. Na sio hilo peke yake. Mwanaume anachukua picha ya mke wake anakuta naye ofisini anaweka ofisini. Kwa hiyo ndio mke wangu mishepuko mkae mbali. Unaweza kuona jinsi gani ime revolutionize, imeleta mapinduzi makubwa. Na kwako vile vile inaweza katokea leo. Sawa, inaweza na kwako kutokea mapinduzi makubwa. Usiwe na haraka. Usiwe na haraka. Wasaidi nasema kwamba haraka haraka haina mbaraka. Usiwe na haraka. Anataka kwenye Biblia ipo vile vile. Sawa, sikumbuki ni hiyo kitabu cha Isaya sikumbuki ni wapi. I think ni Isaya 28 kama sikosa. Iko, inasema kwamba eh uh, uh, he who has faith will not haste. Sasa mwenye imani atafanya haraka. Ni imani hatafanya haraka. Ilikuwa ni I think ni Isaiah sura ya 28. Lakini oh oh napenda kuambia hivi. Hizo video clips ambazo nitakutumia, sawa? Na kutumia video clips zaidi ya sita na majarida yenye maelekezo kwa kusoma mawili. Video clips ya kufanyia masaji kama ni mnene jinsi kufanyia kazi na mtu mnene na kuaje. Njia mbadala, sawa? Njia mbadala kufanya mapenzi unapokuwa mwanamke wako iko bleed. Mke wako amejifungua anatakiwa pumzike wiki sita usifanye naye kitendo la ndoa vitu gani vya kufanya hizo ni video clips utasipata kwa gharama ya shilingi kumi. sawa shule inauzwa sawa shule inauzwa kwa hiyo nakuzia gharama hiyo sawa tayari mshawa wauzia watu sio pungua 400 toka nimeanza kuziuza video sawa wengine of course waipata za mwanzoni kwa hiyo wamekosa hizi za sasa hivi ambazo ni mpya kwa ya masaji ya njia mbadala kufanya mapenzi na eh, siko kama tatu hivi chovya chovya na pompaya sawa so, kuna pompaya <laughs> yani jinsi gani ya kubana uume wa mwanaume anapokuwa amekuingilia ndani inaitwa pompaya kuna nyingine inaitwa tibagi jinsi gani kuchezea korodani ya mwanaume mpaka aweze kupizi kwa mshindo mkubwa anapiga kelele hayo yote yako kwa gharama ya shilingi kumi namba zangu za simu hizi tuwasiliane namba zangu za simu ni zifuatazo 0754 tisini na tisa tisini na kama unaangalia video hiyo mara ya kwanza naomba ujisajili sawa kuna kibox chekundu pale kimeandikwa subscribe bofu ya pale jisajili kwa njia yako ya simu kwa, 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 kwa kupitia simu yako utapewa message ya video mpya ambayo inakuja sababu zipi zikufanya mpende huyo mtu na video nyingine inayokuja ina, ina kwa nini wanaume wanaharibu mahusiano yao na video nyingine ambayo inakuja ambayo nimeizungumzia kwenye mada jinsi ya kufanya masaji hizo <laughs> video ambazo zinakuja kwa hiyo jisajili ili uweze kupata taarifa mapema ili kuziangalia na uweze kuleta mapinduzi katika mahusiano yako ya kimapenzi na kutakia maisha mema na mahusiano matamu hii ni kliniki ya afya ya mapenzi toka jijini Mwanza